বগি কিংবা ছাদ খালি নেই কোথাও ঠেসে ভরে ঈদ যাত্রায় চলছে রেল সদরঘাটে যেতে পথেই লঞ্চ যাত্রীদের পার হয়ে যাচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা মহাসড়কে গাড়ির চাপ दिन रात राजधानी जमजमाट कुरबानी पशुर हाट दरदम को क्रेता ঢাকার বাইরেও বেড়েছে বিক্রি এই গরুটা কিনছি এই গরুটা কিনে মানে ফিলিং তো অসাধারণ রেঞ্জটা কম হতো তাহলে দামা দুমি করে কেনাটা সহজ হতো তারা দাম অনেক ধরে রাখছে এবার ব্যবসা হয়েছে আমার দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত 11টার সময়ের সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ আল্লাহর দরবারে হাজিরা আরাফাতের ময়দানে খুদ বায়ে দুই হাত তুলে দোয়া পবিত্র হজে অংশ নিলেন ২২ লাখের বেশি হাজি কাল বিনায় কোরবানি ঈদ জামাতের জন্য প্রস্তুত জাতীয় ঈদগাহ ঝড় বৃষ্টি হলেও নির্বিঘ্নে আদায় করা যাবে নামাজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণের আশ্বাস মেয়রের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন বিএনপিপন্থী সাংবাদিকের ভুল তথ্য দিয়ে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত রিপোর্ট এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হচ্ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের কাজ অক্টোবরেই উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নতুন করে বাড়বে না ব্যয় প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ করতে রাজধানী ছাড়ছেন নগরবাসী বকি কিংবা ছাদ রেলে খালি নেই কোথাও ঠেসে ভরে ঈদ যাত্রায় চলছে ট্রেন সদরঘাটে যেতে পথেই লঞ্চ যাত্রীদের পার হয়ে যাচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা মহাসড়কে আছে গাড়ির চাপ সকাল থেকে দীর্ঘ যানজটে নাকাল উত্তরবঙ্গের সড়ক পথের যাত্রীরা আপন ঠিকানায় ফেরার যুদ্ধ লোকে লোকারণ্য প্ল্যাটফর্ম ট্রেন আসলেই হুমড়ি খেয়ে পড়া দরজা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকা স্বজন সান্নিধ্যে ঈদ করতে শেষ বেলায় মানুষের ভিড় দীর্ঘ অপেক্ষা স্টেশন স্টেশনে ট্রেনের ছাদ ইঞ্জিনের সামনে আশপাশে এমনকি কামরার ভেতরেও যেন তিল ধরনের জায়গা নেই কোনো ধরনের নিয়ম নীতির তোয়াক্কাই করছে না ঘরমুখী যাত্রীরা सदरघाट लंच टर्मिनाले घर फिर जी पदचारण मुखर पन्टन सब गो लंचे পা যেন ফেলার জায়গা নেই যদিও লঞ্চ মালিকরা বলছেন পদ্মা সেতুর কারণে এবারও যাত্রী সংখ্যা কম ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে চাপ বেড়েছে যানবাহনের সকালে চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও বিকেলে যাত্রী ও পরিবহন চাপ বাড়ায় সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের ঢাকা ময়মনসিং মহাসড়কেরও একই অবস্থা যদিও ঘরমুখ মানুষের ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সড়কের প্রতিটি মোড়ে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি জয়দেবপুর থেকে জ্যাম শুরু হয়েছে ওখান থেকে আমি নেমে আসছি কষ্ট তো অবশ্যই হচ্ছে এদিকে ঈদ যাত্রায় পাটুরিয়া দৌলুদিয়া ও আরিচা কাজিরহাট নৌরুটে সাতাশটি ফেরি ও একত্রিশটি লঞ্চ চলাচল করছে চাপ বাড়লেও ঘাটে নেই যানজট কিংবা ভোগান্তি সময় সংবাদ ঢাকা রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সড়ক পথে বাড়ি ফেরা মানুষের চাপ এই মুহূর্তে রাজধানীর কল্যাণপুরে আছেন রিপোর্টার ওবায়দুল্লাহ মামুন এবং গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় আছেন রাজিবুল হাসান সরাসরি প্রথমেই যাচ্ছি মামুনের কাছে
পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে কিন্তু আসলে রাজধানী ছাড়ছেন নগরবাসী এবং এবার যে ঈদ যাত্রা আজকে ঈদ যাত্রা দ্বিতীয় দিন এবং এই দ্বিতীয় দিনে যেটি আমরা দেখছি অর্থাৎ রাজধানীর কল্যাণপুর যে বাস টার্মিনাল সেখানে দেখছি যে যাত্রীদের অসংখ্য যাত্রী অপেক্ষা করছেন তাদের কাঙ্ক্ষিত যে পরিবহন সেই পরিবহনের জন্য অর্থাৎ এবার পরিবহনে কিন্তু ব্যাপক শিডিউল বিপর্যয় রয়েছে এবং এই শিডিউল বিপর্যয়ের পেছনে যেটি রয়েছেন সেটি হচ্ছে যে আসলে মহাসড়কগুলোতে কিন্তু প্রচণ্ড যানজট এবং সেই যানজটের একদিকে যেমন কুরবানির পশুর যে পশুবাহী যে গাড়ি সেগুলোর কারণে একদিকে যানজট এবং অন্যদিকে কারণ হচ্ছে মহাসড়কগুলোতে কিন্তু আপনার টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা গাজীপুরের চন্দ্রা থেকে শুরু করে সমস্ত রাস্তাগুলিতে কিন্তু এই মুহূর্তে যানজট বিরাজ করছে যার ফলে উত্তরাঞ্চলের মুখে যে গাড়িগুলো রয়েছে সেই গাড়িগুলিতে কিন্তু প্রত্যেকটি গাড়ি তিন থেকে চার ঘন্টা করে বিলম্ব হচ্ছে এবং ফলে যারা আসলে আটটার দিকে গাড়ি ছাড়ার কথা এখান থেকে জয়পুরহাট বা দিনাজপুর পঞ্চগড় রংপুর অঞ্চলের গাড়িগুলি সেই গাড়িগুলি এখনো পর্যন্ত কল্যাণপুর বাস টার্মিনালে সে এখনো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি এবং গাবতলী বাস টার্মিনালের পরিবহন শ্রমিক পরিবহনের সাথে কথা হয়েছে তারাও বলছেন যে আজকে রাতে যে এসি গাড়িগুলি ছাড়া কথা ছিল রাজধানী থেকে অর্থাৎ রাজধানীর গাবতলি থেকে সেই গাড়িগুলি কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঢাকায় এসে পৌঁছাতে পারেনি সেই জন্য তারা যাত্রীদেরকে আগাম ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন সেই গাড়িগুলো আজকে রাতের গাড়িগুলো আগামীকাল সকালে ছাড়বেন এমন তথ্যটি কিন্তু তারা যাত্রীদেরকে অবহিত করেছেন এবং আমরাও দেখছি যে বহু গাড়ি কিন্তু আসলে দেরি করে আসছেন এবং এর ফলে কিন্তু অপেক্ষা করছেন যাত্রীরা বাস বাস টার্মিনালের বাহিরে এবং অনেকে বাসের ভেতরে পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন অর্থাৎ গত বছর গত ঈদে অর্থাৎ ঈদে কিন্তু এমন কোন তো ঈদ যাত্রায় ভোগান্তি হয়নি বললেই চলে কিন্তু এবারের ঈদে কিন্তু গতকাল থেকেই কিন্তু ঈদ যাত্রায় ভয়াবহ আসলে এই ভোগান্তি দেখা যাচ্ছে পরিবহন এই শিডিউল বিপর্যয়ের কারণে ঈদ যাত্রার ভোগান্তির আরও খবর আমরা জানবো এই মুহূর্তে রাজধানীতে গাজীপুরে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী রাজীবুল ইসলাম আমরা জানবো তার কাছে রাজীব দিনভর যে জনস্রোত সেটি কিন্তু নানাভাবে তাদের গন্তব্যস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করছে যে যার মতো করে আমরা সারাদিন আপনাদের জানাচ্ছিলাম বিভিন্ন জায়গা থেকে কখনো যানজট কখনো ধীরগতি এখন এই মুহূর্তের খবর যদি বলি তাহলে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে কিন্তু স্বস্তির যাত্রা চলছে যদিও এটি পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কিছুটা গাড়ির চাপ ছিল তবে সেটিকে যানজট বলা যাবে না এখন কিন্তু খুব স্বস্তিতেই এই পথে যান চলাচল করছে বিশেষ করে আমি যে জায়গাটিতে রয়েছি ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুর চৌরাস্তা কিছুক্ষণ আগে একজন গণপরিবহনের চালক এবং যাত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি তারা বললেন যে উত্তরা আবদুল্লাপুর থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা এই যে পনেরো কিলোমিটার এই পনেরো কিলোমিটার সড়কে অন্য অন্য ঈদে কিন্তু এই সময়টা কিংবা বিকেলে দিনভর লাগাতার যানজট লেগে থাকে কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই রাস্তায় কিন্তু এখন গাড়ি চলাচল করছে এবং ও সেই যে যাত্রী তিনি আমাকে বললেন যে এখানে আসতে তাদের এক ঘন্টারও কম সময় লেগেছে আবদুল্লাপুর থেকে অর্থাৎ বলাই যায় যে কি পরিমাণ আসলে অনেকটা স্বস্তি নিয়েই ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে চলাচল করছে যারা ময়মনসিংহ জামালপুর কিশোরগঞ্জ মুক্তাগাছা এই দিকে যাচ্ছে তাদের কাছে কিন্তু অনেকটা স্বস্তির যাত্রা যদিও গণপরিবহনের কিছু সংকটের কথা আমরা দুপুরের সময় আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম সেটি কিন্তু এখন আর নেই তবে ভাড়া বেশি নেওয়ার যে অভিযোগ সেটি এখন পর্যন্ত রয়েছে গণপরিবহন যারা পায়নি সেই সময় তারা কিন্তু নানাভাবে ট্রাকে করে খোলা গাড়িতে যেসব পণ্যবাহী গাড়িতে সেগুলো চড়ে তারা তাদের গন্তব্যস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে এখনও তবে এটির উল্টো চিত্র কিন্তু ঢাকা টাঙ্গাইল যে মহাসড়ক সেখানে চন্দ্রা এলাকার চারদিকে কিন্তু পনেরো কিলোমিটার যানজট রয়েছে এখনও পর্যন্ত বিশেষ করে চন্দ্রা সাভার নবীনগর যে সড়কটি রয়েছে সেখানে তীব্রতর তীব্র আকার ধারণ করছে যানজট এবং পুনাবাড়ি থেকে চন্দ্রা এবং কালিয়াকুরের বাস স্ট্যান্ড এই পুরো এলাকাটি কিন্তু এখন তীব্র যানজট রয়েছে এবং সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে রয়েছে যারা উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ হচ্ছে নাটোর এবং পাবনা ওই অঞ্চলে রাজশাহীতে যাচ্ছে তাদের কিন্তু দুর্ভোগের শেষ নেই এবং বারবার বলছে যে প্রশাসন আসলে মনে মনে যেভাবে কাজ করার কথা সেইভাবে কাজ করার পরও কেন এরকম যানজট সেটি আসলে সাধারণ মানুষ বলে যাচ্ছে এই ছিল সড়ক পরিস্থিতির সবচেয়ে সামার কাছ থেকে ঈদ যাত্রার খবর জানতে সরাসরি ছিলাম গাজীপুরে তার আগে ছিলাম রাজধানীর কল্যাণপুরে পশুরহাটের খবর
বেচা কেনায় জমজমাট রাজধানীর কোরবানির পশুর হাট দুপুর পেরিয়ে রাতেও চলছে জমজমাট কেনা বেচা ক্রেতারা বলছেন চড়া মূল্যেই এবার কোরবানির পশু কিনতে হচ্ছে তবে বিক্রেতার দাবি শেষ মুহূর্তে কিছুটা কমেছে দাম ঈদের বাকি আছে আর মাত্র একদিন আগের কয়েকদিন তীব্র রোদ থাকলেও মঙ্গলবার সকাল থেকে থেমে থেমে বৃষ্টিতে ক্রেতা বিক্রেতার হিসেব নিকেশ পাল্টে গেছে সকালে ক্রেতা সংখ্যা কম থাকলেও বৃষ্টি থামার পর থেকে হাটে বাড়তে থাকে ভিড় বাড়তে থাকে বিক্রিও বড় আকারের গরুর চেয়ে মাঝারি আকারের গরুর বিক্রি বেশি হাটে বেচা কেনা নির্বিঘ্ন করতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এছাড়া প্রতি হাটেই আছে মোবাইল ব্যাংকিং ও জাল টাকা শনাক্ত করার ব্যবস্থা রাজধানীর পশুর হাটে দিনের মতো রাতেও চলছে জমজমাট বেচা কেনা এই মুহূর্তে শাহজাহানপুর গরুর হাটে আছেন রিপোর্টার নিবির সাহা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রাত পেরোলে কিন্তু আর একটি দিন অর্থাৎ পরশু কিন্তু পবিত্র কোরবানি ঈদ এবং এই আজকের রাত্রি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন আছি রাজধানীর শাহজাহানপুর হাটে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এখনো ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের কিন্তু কোরবানির যে পশুটি রয়েছে সেই পশু নিয়ে কিন্তু দামাদামি এখনো চলছে এবং আমি কথা বলেছিলাম বিক্রেতাদের সাথে গরুর যারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে কিন্তু ঢাকায় যারা কোরবানির পশু নিয়ে এসেছে তাদের সাথে তারা কিন্তু বলছেন যে আসলে আজকে সকাল থেকে কিন্তু সকালে বৃষ্টি হয়েছে যার কারণে কিন্তু হাটের পুরোটা জুড়ে কিন্তু বেশ পুরোটা জুড়ে কাদার সৃষ্টি হয়েছে এই কাদার কারণে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্রেতা তারা আসছেন না বলে তারা এমনটি দাবি করেছেন আমরা পাশাপাশি তারা দাম নিয়ে যেটি বলছেন যে দাম কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু তার তাদের সাধ্যের মধ্যে বলে মনে করছেন বিক্রেতারা পাশাপাশি আমরা কথা বলেছিলাম এখানকার যারা এই শাহজাহানপুর হাটে যারা পশু কিনতে এসেছেন তাদের সাথে তারা কিন্তু বলছেন যে তাদের মধ্যে কিন্তু একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে আমরা তাদের তারা বলছেন যে আসলে এবারের যে পশুগুলো রয়েছে সেগুলোর দাম একটু তুলনামূলক অন্যবারের তুলনায় বেশি পাশাপাশি রাত বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু অনেকেই আসছেন যারা দিনে আসেননি কিংবা দিনে বৃষ্টি ছিল এমনটা এই কারণে কিন্তু যারা যারা আসেননি তারা তারা কিন্তু যে এই এখন এসেছেন এবং রাতে কিন্তু তারা মনে করছেন যে আসলে এই টাইম এই টাইমে একটু ভিড় কম থাকবে যার কারণে কিন্তু তারা মূলত এই টাইমটাতে তারা হাটে আসার সময় বেছে নিয়েছেন তো সব সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু তারা বলছেন যে আসলে দাম নিয়ে একটু মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং রাতে আজকে রাতে কিন্তু তুলনামূলক একটু ভিড় কম আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা বলছেন যে আসলে আগামীকাল হয়তো বা তারা তাদের প্রত্যাশিত যে ক্রেতা এবং পশুর দাম তারা পাবেন তো সবকিছু মিলে এই ছিল শাহজাহানপুর হাট থেকে আমার কাছে থাকা সর্বশেষ খবর সরাসরি ছিলাম রাজধানীর শাহজাহানপুরে ঈদুল আজহার প্রধান জামাতের জন্য প্রস্তুত জাতীয় ঈদগাহ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় জাতীয় ঈদগাহ মাঠে ঈদের প্রধান জামাত হবে সার্বিক প্রস্তুতি পরিদর্শনে গিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র বলেন ঝড় বৃষ্টি হলেও মুসল্লিরা নির্বিঘ্নে নামাজ আদায় করতে পারবেন প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ এবার জাতীয় ঈদগাহে ঈদুল আজহার প্রধান জামাতে অংশ নেবেন এ উপলক্ষে পঁচিশ হাজার চারশো বর্গ মিটার আয়তনের মূল প্যান্ডেল সহ জাতীয় ঈদগাহ মাঠে নেওয়া হয়েছে সার্বিক প্রস্তুতি তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পুরো জাতীয় ঈদগাহ মাঠে সব প্রবেশপথ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নামাজের স্থানসহ মাঠের প্যান্ডেল জুড়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে 
মঙ্গলবার সকালে ঈদ জামাতের সার্বিক প্রস্তুতি সরেজমিন পরিদর্শন করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস সিসি ক্যামেরা সহ সকল নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হয়েছে ঝড় হলেও যেন মুসল্লিরা সুষ্ঠুভাবে জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি সম্পর্কে মেয়র বলেন কুরবানির 24 ঘন্টার মধ্যেই পশুর বর্জ্য অপসারণ করা হবে 24 ঘন্টার মধ্যেই আমরা বর্জ্য অপসারণ করব আমরা সেটা সফলভাবে হয়েছে এবারেও আমাদের সেরকম প্রস্তুতি সুষ্ঠুভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে দুই দিনের মধ্যেই সবাইকে পশু কুরবানি সম্পন্ন করার আহ্বান মেয়রের প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 25 লাখের বেশি ধর্মপ্রাণ মানুষ আরাফাতের ময়দানে বসwidetilde নামিরায় হজের খুতবায় দোহাত তুলে নিজের ও মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করেন হাজিরা বাংলা সহ 20টি ভাষায় অনুবাদ হয় খুতবা আরাফাত ময়দানে অবস্থানের পর মুজতালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন মুসল্লিরা বুধবার সকালে মিনায় ফিরে পশু কুরবানি সহ হজের বাকি আনুষ্ঠানিকতা শেষ করবেন হাজিরা সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট শেষ হয়েছে পবিত্র হজের বহুল প্রতীক্ষিত খুতবা যে খুতবা শোনার জন্য পুরো বিশ্ব তাকিয়ে ছিল একযোগে সেই পবিত্র খুতবা শেষ করার পরপরই বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ তাদের ইবাদতে মশগুল হয়ে গেছেন খুতবাটি আসলে বিশ্ব মুসলিমের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সৌদি সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে তারা একযোগে প্রায় 20টি ভাষায় অনুবাদ করে তাৎক্ষণিকভাবে পুরো বিশ্বে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছে এবং এই পবিত্র খুতবার মধ্যে বিশ্ব মুসলিমের শান্তি কামনা করা হয় এবং বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্য থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া হয় এ বছর যে পবিত্র হজের যে খুতবা সেই খুতবাটি দিয়েছেন ইসলামী বিশেষজ্ঞ যিনি সৌদি বাদশা কর্তৃক মনোনীত হয়ে এই হজের খুতবার জন্য দিয়েছেন তিনি ডক্টর ইউসুফ বিন মোহাম্মদ বিন সালে খুতবা শেষ হওয়ার পরপরই আজান হয় আজানের পর দুই ইকামতে জোহর এবং আসরের নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা আগামীকাল মূলত তারা যে ধারাবাহিক কর্মসূচি আছে হজের সেই কর্মসূচিগুলি সম্পন্ন করবেন আগামীকালই কিন্তু মূলত তাদের কোরবানির মধ্য দিয়ে তাদের হজের যে মূল আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু শেষ হবে তবে বারোই জিল হজ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে যে কর্মসূচিগুলি থাকবে সেগুলো কিন্তু অব্যাহতভাবে শেষ করে হজের যে শেষ সেটি কিন্তু সম্পাদন করবেন এবং সময় অনুযায়ী অর্থাৎ নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী প্রত্যেক হাজিরা কিন্তু তাদের নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন আরাফাত থেকে আরিফুর রহমান সময় সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য আবারও বিকৃত করে উপস্থাপন করলেন বেগম খালেদা জিয়ার সাবেক সহকারী প্রেস সচিব মুশফিকুল ফজল আনসারি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে বিকৃতভাবে তুলে ধরেন তিনি তবে তার প্রশ্নের জবাবে মার্কিন মুখপাত্র জানান বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে যুক্তরাষ্ট্র একই সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে বিশদকার করে প্রশ্ন করলেও তার কোনো উত্তর দেননি মার্কিন কর্মকর্তা ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দস্তকের জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট আবারও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য বিকৃত করে উপস্থাপনের চেষ্টা করলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালদা জিয়ার সহকারী সাবেক প্রেস সচিব মুশফিক ফজল আনসারি সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নে ফজল বলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্র সেন্ট মার্টিন দ্বীপ দখল করতে চায় অথচ ওই সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখই করেন ফজলের প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র মেথিউ মিলার বলেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী দু দেশের সম্পর্ককে তারা সম্মান করেন এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদার করতে চায় বলেও মন্তব্য করেন মিলার It is not accurate. Um, we respect Bangla- Bangladesh's sovereignty and we have never engaged in any conversations about taking over St. Martin's Island. We value our partnership with Bangladesh. We strive to bolster our relationship by working together to promote democracy. Markin President Ter Kache, Choi Congressman Ter Chichir Vishoye, Pororashtra Prati Mantri Shahariyar Alomer Prati Kriya, Bikrito Bhabe Tule Dharen Fosol. Tabe, Choi Congressman Ter Chichir Vishoye Ti Jana Na Thakai, Prashno Ti Amole Nen Ni Methu Mila. এর আগেও মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য বিকৃত করে উপস্থাপন করেন ফজল 
দস্তগির জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি এদিকে বিএনপিপন্থী সাংবাদিক ফজল আনসারির বিকৃত তথ্য ধরেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে রিপোর্ট করেছে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কোনো ধরনের ফ্যাক্ট চেক না করেই পত্রিকা দুটি ফজল আনসারির প্রশ্ন ও মার্কিন জবাব হুবহু ছাপিয়ে দিয়েছে এ ধরনের রিপোর্ট সাংবাদিকতার নীতি নৈতিকতার বিরোধী বলে জানান গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস ব্রিফিংয়ে বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথাও তুলে ধরেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কখনো কখনো সেখানে এজেন্ডা ভিত্তিক ও তথ্য বিকৃত করেও প্রশ্ন করা হয় যা নিয়ে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সমালোচনাও হয়ে আসছে সোমবারের ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যকে বিকৃত করে প্রশ্ন করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাবেক সহকারী প্রেস সচিব মুশফিকুল ফজল আনসারি প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেননি সে কথা তার নামে চালিয়ে দেন আনসারি অথচ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে কোন দেশের নামই উল্লেখ করেননি তবুও আনসারি সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নাম যোগ করে দেন যা সাংবাদিকতার নীতি নৈতিকতার বিরোধী বলে জানান গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা তবে তার বিকৃত এই প্রশ্নের উত্তরে মিলার বলেন সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কখনোই কোনো আলোচনা হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের এদিকে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার এই খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে কিন্তু মুশফিকুল আনসারির প্রশ্ন যে সঠিক ছিল না তা কোথাও বলেনি গণমাধ্যম দুটি শুধু প্রথম আলো তার খবরের শেষের দিকে লিখেছে প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রে কোনো দেশের নাম উল্লেখ করেননি কিন্তু ডেইলি স্টার ফ্যাক্ট চেক না করেই মুশফিকুল আনসারির প্রশ্ন ও মার্কিন জবাব হুবহু ছাপিয়ে দিয়েছে অথচ ওই সংবাদ সম্মেলনে দেশের স্বার্থে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোনো সংবাদই প্রকাশ করেনি এই দুটি সংবাদ মাধ্যম শুধু এবারই না এর আগেও নানা ইস্যু নিয়ে এমন বিকৃত সংবাদ প্রকাশ করেছে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার যেটিকে নির্দিষ্ট কোনো এজেন্ডা বাস্তবায়ন ও মতলবী সাংবাদিকতা বলে আখ্যা দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা মনির হোসাইন সময় সংবাদ নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হবে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ অক্টোবরে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে বেবিচক জানায় নতুন করে বাড়বে না ব্যয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সিপিজি কর্পোরেশন লিমিটেড সিঙ্গাপুরের রোহানি বাহারিনের নকশায় শেষের দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের কাজ তিনতলা বিশিষ্ট এ টার্মিনালের পরিসর দুই লাখ ত্রিশ হাজার বর্গ মিটার ইতোমধ্যে কাজের অগ্রগতি সাতাত্তর শতাংশের বেশি আর বাকি তেরো শতাংশ কাজ শেষ হবে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই মঙ্গলবার তৃতীয় টার্মিনালের ভেতরে সংবাদ সম্মেলনে এসব জানায় বেবিচক আগামী অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পটির বৈশ্বিক সংকট আর নির্মাণ সামগ্রীর দাম বাড়লেও ব্যয় বাড়বে না বলে জানিয়েছেন বেবিচক চেয়ারম্যান আমাদের প্রথম পর্যায়ের কাজটা অবকাঠামো নির্মাণে গুণগত মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই বলে নিশ্চিত করেছে বেবিচকের প্রকৌশল বিভাগ বিমানবন্দরে প্রবেশে কয়েকটি মাধ্যম থাকায় ট্রাফিক জটিলতাও থাকবে না বলে জানায় বেবিচক সম্পূর্ণভাবে অপারেশন কার্যক্রম শুরু হলে এই টার্মিনালের মাধ্যমে বছরে দুই কোটি যাত্রী সেবার দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে বেবিচকের একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে কার্গো সুবিধা ও পার্কিং ব্যবস্থারও শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল থেকে কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা আবারও নেত্রকোনার ভবানীপুরে আশ্রয় নিয়েছে একদল বন্য হাতি এতে আতঙ্কিত এলাকাবাসী দুর্গাপুরের ভবানীপুর ও কলমাকান্দার পাঁচগাঁও সীমান্ত এলাকায় প্রায় নেমে আসে বন্য হাতির দল তাণ্ডব চালাচ্ছে ফসলের ক্ষেত বাড়ি ঘরে এরই মধ্যে হাতির আক্রমণে দুজনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন আর বাড়িঘর ভেঙেছে অর্ধশত দেশের বাইরের খবর রুশ গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত করছে ওয়াগনার গ্রুপের বিদ্রোহের পেছনে পশ্চিমাদের কোনো ইন্ধন আছে কিনা রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরফ এ মন্তব্য করেন এদিকে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক বক্তব্যে ওয়াগনার বিদ্রোহ রুখতে গিয়ে নিহত রুশ পাইলটদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ সময় বিদ্রোহে জড়িত ওয়াগনার যোদ্ধাদের রুশ সেনাবাহিনীতে যোগদান অথবা বেলারুশে থাকার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি তবে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে পুতিনের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন এতক্ষণ দেখছিলেন দেশ বিদেশের